，喂，我，我喂，彤彤睡了吗？刚躺下。哦，你今天晚上没有应酬啊？没有。那，那能让彤彤听电话吗？等一下，彤彤。妈妈，阿爸要讲故事，你跟我一起听好不好？好啊，爸爸，快点开始吧。啊，那我们来讲一个灰姑娘的故事，好不好？好。有一个富翁，他的妻子生下了一个小女孩以后就去世了。后来啊，这个富翁又帮这个小女孩娶了一个后妈，这个后妈又带了两个女儿过来。后来呢，这个后妈的两个女儿天天叫这个小女孩。干活，他们管她叫灰姑娘。什么是后妈？后妈就是不是亲生的。比如说，爸爸如果喜欢一个女朋友结了婚，那你就要叫她后妈。爸爸，我不要后妈。彤彤，爸爸还没有讲完呢。后来啊，有一次王子要在。王宫里面举行一个盛大的舞会，他邀了全城的姑娘来参加。他想要在这些姑娘里面呢，挑一个做他的未婚妻。灰姑娘去了吗？灰姑娘，在仙女魔法的帮助下，穿了漂亮的水晶鞋和衣服。可是有一个规定，那就是他必须在晚上十二点之前要回去。因为魔法过了十二点之后呢，就会失效。他去了，后来呢？他去了。王子见他第一眼就爱上他了。他们两个就这样一直跳舞，跳舞，跳舞，直到十二点的钟声响起，灰姑娘才慌慌张张的逃走。他遗失的一只水晶鞋，所以后来王子就派人挨家挨户的，一户一户仔细的找。他希望可以找到可以穿上这双鞋的女主人。富翁的两个女儿呢？他们两个抢着穿，可是怎么穿，就是穿不下。后来，这个富翁想到，我还有一个女儿。你的水晶鞋呢？我没有水晶鞋。爸爸不是在问你。那你问谁呢？你，你是在问我吗？穿上来找我。可是，可是你不是我的王子。灰姑娘要找的人，是真心真意爱着他、想着他、能带给他一辈子幸福的王子，而不是满足他所缺失的、完整、为他牺牲的人。回来了，啊